never the one to write up a song for just anyone I, I was always the one to find myself lost in all conversations, oh Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting Igreja do Senhor! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver vai ficar em nome de Jesus Porque muito maior é aquele que guerreia em favor da minha e da tua vida Posso ouvir um amém? Amém! Gente, já tô aqui na correria logo cedo, porque acabei de fazer o devocional no Instagram, tô indo levar a Pietra no dentista. Geralmente quem leva a Pietra no dentista é o varão, só que o varão, ele tá trabalhando. Aí eu tenho que, quando ele tá trabalhando, eu tenho que me virar com tudo. Dentista, escola, aí fica bem mais corrido, né? E aí eu vou ter que gravar vídeo pra vocês também, pra postar amanhã. Então, é, é força na peruca, clamar a Deus pro socorro e bora sim, bora pro vídeo. Já quero pedir, por favor, para você me abençoar com like, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte da missão virtuosa, né? E o like, ele faz muita diferença para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo legal. Ele começa a entregar para mais pessoas, né? Agora eu tô aqui enchendo a minha chaleirinha, porque vou deixar um feijão de molho e vou fazer um pouquinho de café para mim também. Pra eu tomar um cafezinho correndo para não ir de barriga vazia para lá. O horário é 9h45, Agora é nove e meia. Temos 15 minutos. Estão prontas, meninas? Sim. Pois tá bom. Não? Ai, meu Deus. Olha só, gente. O feijão que eu vou usar é esse daqui. É o Pantera que eu comprei da última vez que eu fui no mercado com o varão. Esse feijão, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito molinho, é branquinho. Ó, tanto que eu vou deixar ele de molho antes de sair. Quando eu voltar, ele já vai estar tá no jeito. Aí eu só preciso cozinhar por uns... Acho que uns... 10, acho que nem isso, nem 10 minutos, ele já tá pronto. I was never the one to write up a song for just anyone. I, I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh. Gente, já estou com a turma aqui no carro. Fala aí para as varoas, meninas. Mano tá tomando café aqui no carro mesmo Pra gente não se atrasar Esquentei um pãozinho pra ela Peguei um suco, Pietra de manhã Ela não gosta de comer, né? E ainda hoje vai no dentista Então quando a gente chegar a gente come alguma coisa E ainda bem que é perto, gente Porque já pensou se fosse longe de casa? Eu nem sei o que seria Ainda bem que é aqui no bairro Aí daqui a pouco a gente chega lá Aí vou aproveitar, depois que eu sair do dentista Vou passar no sacolão Porque vocês lembram que eu não sabia pesar a cebola Lá no Carrefour? E aí ontem o Alan foi fazer um negócio em casa e não tinha cebola Uma carne, foi fazer uma carne Uma carne gostosa até, mas fez sem cebola E aí eu vou comprar agora a cebola Tem que comprar também vinagre E vou ver também a roupa de balé Da Manuela Quanto que é pra comprar por aqui Se eu não gostar do que eu achar Eu vou ver se eu compro na Shopee Porque eu comprei umas coisas pra Shopee, na Shopee pra Pietra Que foram bem legais, né Pietra? Uhum. Opa, deixa na casa moça, É eu comprei duas bermudas. Eita, gente, será que não vai dar tempo de eu passar? Acho que vai sim, em nome de Jesus. Depois eu volto aqui com vocês. Chegamos, gente, graças a Deus. Terminou de tomar café, Manu? <risos> tá guardando? Tá todo mundo com sono. Gente, a roupa que eu comprei pra Pietra foram duas bermudas e um colã. O colã tu gostou, não foi, Pietra? Uhum. Já tá até usando o colã e as bermudas. Só que pra Manu eu fico com medo assim por causa do tamanho. Pra Pietra eu tô comprando tamanho P já de adulto. Mas pra Manu é mais difícil, né? Porque ela é magrinha. Aí às vezes eu compro o tamanho 8 e fica folgado. Aí se compra o tamanho 6, fica pequeno. Aí é bom experimentar. Vamos lá, meninas? Uhum. Bora descer, cuida. Vamos lá, gente, com a graça de Deus. Vamos embora, meninas, estamos atrasadas. <risos> Olha só, gente, aqui é o centro comercial do meu bairro, ó. Tem mercado, tem loja. Ali é a loja da minha amiga. Lembra que eu sempre falo pra vocês? Que de vez em quando eu venho fazer um provador, aí a minha amiga me dá uns looks. Que eu falo, ah, gente, esse aqui eu ganhei da Alessandra. Vamos, gente. <risos> Esse aqui é o que da Alessandra. A Alessandra é a dona da LLG Divino Luz. E tem roupas maravilhosas lá. Estamos chegando aqui, gente, já no dentista. Gente, eu saí tão na correria que eu não passei nem meu protetor solar. Tô com a cara e com a coragem. <risos> Ai, Jesus. Come closer, dance for me. Easy, tiger, easy, let your hair down. Come close. 
Ó, oh, gente, a Pietra já entrou. Tá ali na salinha, uma perninha dela ali, ó, deitada. Eu acho que eu vou ali comprar cebola. Não, vou ficar aqui caso precise, né? Enquanto isso, eu vou ficar aqui com Maria Manuela. Tá com sono aí. <risos> Pietra tá ali, ó, naquela salinha. Agora vamos ali comprar cebola e ir pra casa, né, gente? Aham. Uhum. Gente, já peguei aqui a cebola. Eu vou mostrar pra vocês quanto que tá o quilo. Aqui no sacolão tá R$ 5,99 o quilo dessa cebola aqui e tem o da cebola roxa. A cebola roxa é um pouquinho mais caro, tá R$ 9,99. E tem essa pequenininha, pera um pouquinho, Manu, que é a pirulito, tá R$ 5,99. Gente, eu vou pegar um limãozinho, ó, R$ 3,99 o quilo. Gente, já estamos indo para casa. Não fiquei muito tempo por aqui porque a Pedra tá com dor de cabeça. Eu não sei se é porque mexeu na boca ou se é porque tá com fome. Acho que é porque tá com fome, né? Aí tá comendo ali o pão que sobrou da Manu. E vamos para casa porque eu já cuido no almoço, né? É, coloco elas na escola e depois que eu coloco elas na escola aí que eu vou fazer alguma coisa em casa. Preciso lavar banheiro hoje. E assim a gente vai caminhando para Canaã, né, gente? Uhum. <risos> gente, já cheguei em casa e já vou chegar colocando a mão na massa. Já vou colocar o feijão no fogo e vou tomar um cafezinho que eu tô com fome. Eu saí só comi um pedacinho de queijo, não deu tempo de fazer nada, que nem eu falei pra vocês, né? Pra não me atrasar. E aí, enquanto o feijão tá no fogo, eu como uma coisinha, tomo um cafezinho. Já falei pra Pietra se ajeitando pra... As coisinhas dela de ir pra escola, né? E ela demora, que às vezes ela lava o cabelo e finaliza. Então, ela já pode ir adiantando essa parte. Mano, ela tá aqui fazendo alguma arte, né, dona artista? Não. <risos> não. E eu vou, vou cuidar... No... Eita, eu tô trovolusca, gente. Pera aí que eu vou me organizar. Olha só, gente, o feijão como que tá, ó. Aí eu vou escorrer essa, essa água, dar uma lavadinha e já colocar na panela de pressão. Com uma, um pedacinho de carne seca. Vai ficar uma delícia. Olha só, gente, o feijão já tá lavadinho. Eu coloquei aqui com dois pedaços de carne seca, grande, e linguiça. Aí no outro vídeo teve uma varinha que colocou assim, ah, só esses dois pedacinhos de carne seca, gente, eu não como a carne do feijão. Eu coloco só pra dar um gostinho. Quem gosta de comer a carne do feijão é o varão. Então, por isso que eu não coloco muito. E, assim, se eu colocar muita carne, eu tenho que... Como que fala? De salgar antes. E aí, como eu coloco um pouquinho, eu não preciso de salgar. Aí, o sabor da carne vai todo junto com o feijão. Aí, agora eu vou cozinhar o feijãozinho. Enquanto isso, eu tomo um café. Que eu estou morrendo de fome. Pronto, gente. Já ajeitei aqui, ó. Só uma xícara pra poder tomar. Eu gosto de usar esse é, filtrinho, é filtrinho que chama, gente? Esse coador de inox, quando eu vou fazer pouco café. Porque ele é pequeno, ele é bem pequenininho. Eu acho que ele é menor do que o 102. Aí, como ele é assim, curtinho, só é bom pra fazer mesmo pouco café. Se você for coar muito café, acaba que ele demora demais. E não é tão, tão eficaz. Mas assim, ó, pra fazer um cafezinho é maravilhoso. Hum! Comer aqui um pedaço de queijo. Por isso que eu gosto, gente, de ter um queijinho branco assim em casa, ó. Pra uma emergência. Hum. Porque se eu comer algo pesado, a fome vai embora. E eu gosto de almoçar junto com as meninas. Então eu como só um queijinho assim pra pressão não cair. <risos> e depois eu almoço com elas. Gente, já desliguei o fogo do feijão, porque é que nem eu falei pra vocês. O Pantera, ele cozinha muito, muito rápido, ó. Quase que eu deixo passar, ó. Já tá bem molenguinho. E aí eu vou fazer o temperinho do feijão daqui a pouco, mas antes disso eu vou colocar o brócolis pra cozinhar no vapor. E lavei, ó, tá lavadinho direitinho. E das outras vezes que vocês viram eu cozinhando o brócolis, né, no, no, na água mesmo, é porque era brócolis congelado. A gente tem o costume de comprar congelado no açaí. Mas de vez em quando, quando compra fresco, né, dá pra fazer assim, ó, na cuscuzeira. Então já coloquei a água lá embaixo. Aí enquanto eu tô temperando o feijão, e fazendo arroz, o brócolis está cozinhando no vapor. 
Olha só. Prontinho. Gente, vou acender aqui o fogo. E vamos fazer o temperinho desse feijão. Falei pra vocês quase que, que esbagasse o feijão todinho. Esse feijão pantera, gente, o pantera e o broto legal, eles cozinham muito rápido. Cinco minutos já tá pronto. Ó, vou colocar aqui. Páprica defumada. Ai, coloquei demais. Valeu, me Jesus. <risos> Chega. A glória das por tudo. Vou colocar um pouquinho de coloral. Nem precisava colorar. Eu coloquei tanta páprica, mas glória a Deus. Vou colocar é, chimichurri. Nem tô mostrando pra vocês a etiquetinha, né? Mas é chimichurri. Vocês bem sabem já quais os temperos que eu gosto, né? É sempre os mesmos. Aí, vou colocar aqui, ó. Cebola e alho. Eu processei aqui no meu processadorzinho. Ele se aprumou. Não tá mais deixando muito grande os pedacinhos. Acho que ele tava numa fase difícil. Eu não sei se eu, se eu derrubei no chão e ele aprumou depois da queda. Mas tá bom agora, graças a Deus. Aí, ó, além desse temperinho que eu fiz, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma pimentinha. Essas aqui, ó, que eu gosto. Acho que é, é dedo de moça, gente. Eu não sei o nome dessa pimenta. Acho que é pimenta de cheiro. Aí eu não corto um pedacinho pequeno, não. Eu corto assim dois e coloco com semente e tudo. Porque o que dá o sabor mesmo é a semente. Aí depois é só vir com uma colher e tirar, né? E recolher. Aí deixa o sabor e, e tira o negocinho fora. Então eu vou deixar aqui fervendo. Agora eu vou cuidar no arroz e temperar a carne, né? Que eu vou fazer um franguinho. E olha o brócolis, gente, como que tá. Já tá quase pronto. Ó, eita! Queimando aqui dos lados, deixa eu aprumar o trem. <risos> Misericórdia. A todo momento é uma situação. Gente, agora vamos fazer o temperinho do frango, ó. Dessa vez, ao invés de cortar em tirinhas, eu peguei o filezinho e tentei fazer tipo de um bifezinho, sabe? Vou fazer diferente. Aí vamos começar aqui colocando sal. Eita, meu Deus, com o garfo vai ser difícil, né? Mas glória a Deus. <risos> O sal. Depois do sal eu vou colocar chimichurri. Ó, um pitadinho de chimichurri. Vou colocar é, páprica defumada. E o coloral, pra ficar uma cor bonita. Além desses temperinhos aqui, o que, é que eu gosto de colocar, gente? Eu gosto de colocar é, esse molinho aqui, ó, molinho de alho. Fica bem saboroso. Então eu vou colocar aqui um pouquinho. E vinagre. Vinagre é só um xilinguinho assim, ó. Bem pouquinho. Teve uma vara que perguntou se não fica o gosto na carne, né, do vinagre. Não, porque eu coloco bem pouquinho. Então não fica. Aí vou misturar e já vou... Depois que ficar um pouquinho marinando, já vou fritar. Aí também já vou adiantar a mesa, né. Vou colocar a louça, vou colocar... É, preparar a lancheirinha da Manu A Pietra gosta dela mesmo fazer Porque ela escolhe o que ela quer levar, né? E assim a primeira parte do dia foi vencida Aí depois que eu der o almoço para as meninas Eu volto para cuidar no resto que precisa Olha só o temperinho, gente Vou deixar marinar um pouquinho e depois levo para fritar Gente, eu vou fritar aqui nessa panela mais alta, ó Para não sujar tanto o fogão Aí vou fazer aqui nessa, vou fritar com azeite. Deixa eu pegar aqui meu azeite. Poxa, eu não coloquei o azeite, gente. Ah, tá aqui. Achei. Quem sabe faz ao vivo. Vamos colocar azeite e fritar esse franguinho. Hey, I try my best to talk to you. Tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room. Up the room. I 
wanna hear your voice over the phone Can I call you when I get back home So we can talk about you and I You and I mm-hmm. oh, Can you tell me what you wanna do I'll do anything you ask me to As long as I can spend the day with you Day with you Lipstick Left a mark on my cheek So I keep thinking Of you Whoa-ho You wanna do it again You wanna do it again sometime Whoa-ho Can I see you again Can I see you again sometime If you will be standing by your door I'll pick you up at I said A mesa já está posta A Pietra está terminando de arrumar o cabelo da Manu E agora eu vou mostrar para vocês né, O nosso almocinho como que ficou Ó gente, o almoço de hoje Ó o feijãozinho como que ficou ó. Caldo bem grosso Tá uma delícia O cheirinho tá top Franguinho, deu uma agarradinha assim do lado, gente, mas é normal, é por causa do molhinho de alho. Mas tá bem fritinho, tá bem gostosinho, não queimou. <risos> Embora pareça, aí o feijão tá top, gente. Aqui tá o brócolis, eu temperei com azeite, um pouquinho de sal, alho frito. E é assim que eu gosto, gente, foi só isso que eu coloquei. Às vezes eu coloco orégano também, mas dessa vez eu não coloquei nada. Aí aqui, ó, tem um arrozinho fresco com alho frito por cima. Agora eu vou colocar o almoço das meninas, vou almoçar com elas e levá-las na escola. Aqui tá a nossa mesinha pra gente almoçar. E olha só o cabelo da Manu, gente, como tá lindo. Eita, vem cá, pra não mostrar pras varoas. Foi a Petra que fez, gente, ó. Aquele lacinho que eu comprei pra elas da última vez. Aí a Petra amarrou aqui com a xuxinha. Eu amei, filha. Ficou maravilhoso. <risos> ó, vira assim de frente pra Zarolinda ver. Arrasou. <risos> Vamos almoçar? I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall some time ago Picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you Gente, cheguei da rua e nem voltei a gravar. Cheguei da rua, dei uma descansadinha ali no sofá, depois já vim, coloquei a mão na massa, já lavei louça, limpei fogão, coloquei as comidinhas nos potinhos, né, que as sobras, porque o Alan, ele tá levando marmita. Então, quando sobra assim comida, eu já deixo num potinho separado pra depois montar a marmitinha dele, né. E é isso, gente, só tem que mesmo é, secar a louça, mas eu vou deixar a louça escorrer um pouquinho, Enquanto a louça escorre, eu vou guardando as coisas e quero ver se eu vou lá em cima também estender uma roupa. Que tem uma roupa no var... no... na máquina, vou ter que estender. E é isso, gente, eu vou levando vocês comigo. Deixa eu mostrar aqui os potinhos pra vocês, que eu separei as comidas. Olha só, gente, eu gosto de fazer assim. Então, nesses potinhos aqui da San Remo, eu coloco o feijão, né? Esse aqui eu vou congelar, esse aqui eu vou deixar embaixo, porque a gente já come amanhã. E se o Alan quiser colocar na marmita, também ele coloca, porque na marmita ele não gosta de levar feijão. Aí aqui tem o brócolis, que sobrou. Gente, essas marmitinhas, ó, elas são maravilhosas. Elas são a de 500 ml, que eu trago lá da Popular. Mas vende em casa de produto... Como que fala, gente? De festa, né? Casa de coisas de festa, de descartáveis. E eu sempre tô tendo aqui em casa, porque eu uso muito. E assim, eu uso e eu não jogo fora, não, gente. Eu lavo e guardo. Quando o potinho já tá bem velhinho, aí não tem jeito, né? 
Mas eles são ótimos, porque o tamanho deles é ideal. E às vezes você quer montar uma marmitinha assim, deixar pronto. Sobrou, tipo, sobrou um pouquinho de arroz e um pouquinho de carne. Você já monta a marmitinha e deixa congelado. É, vocês não têm noção do tanto que já me salvou essas marmitinhas. Mas é isso, gente. Aí eu vou guardar. Aqui sobrou muito arroz. Muito arroz, porque tanto eu quanto as meninas a gente come um pouquinho menos. Aí eu coloquei nessa tigela de vidro. E é isso, gente. Agora eu vou guardar as comidinhas na geladeira, arrumar a cozinha... E vou lá pra cima, pra terminar de fazer as coisas que eu preciso. Gente, lá vai eu pra mais um café <risos> fresquinho no dia, né? Depois que eu aprendi a fazer café desse jeito, gente, direto na, na xícara, é, eu só tomo café fresquinho agora. Quer dizer, se tiver café na garrafa, quando o varão tá em casa, que eu faço muito, aí eu tomo da garrafa. Mas quando eu tô sozinha em casa, eu tomo assim. Porque eu não sou de tomar café toda hora, né? Eu sou de que quando eu tenho tempo, eu paro, faço um cafezinho e tomo. Por exemplo, eu tomei um café de manhã, né? Antes de sair com as meninas, que foi aquele que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou tomar mais um cafezinho. Então, assim, eu não sou de estar aquela pessoa que toma café toda, toda hora, sabe? Eu tomo, assim, em momentos pontuais. Por exemplo, eu tô tomando um cafezinho agora, três horas da tarde. Aí o próximo café vai ser lá pra seis e meia... Sete, sete horas da noite, sabe? Aí depois também das sete horas eu não tomo mais café, senão eu não durmo. E aqui do ladinho, ó, eu limpei as coisas e acendi uma velinha. Essa velinha de... eu acho que é de morango ou é de melancia, não lembro agora. É um cheirinho bem doce. Aí pra cozinha ficar com cheirinho gostoso, eu coloco ela assim. Aqui perto, né, onde eu fiz o, o almoço. E é isso, gente. Agora eu vou fazer o café e vou subir lá pra laje. Hey, I try my best to talk to you Tell you about the things I like to do I you know your smile is lighting up the room Up the room Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do Wanna do Your lipstick Left a mark on my cheek So I keep thinking Of you Tô aqui. E aí? E aí, varão? Tudo boas plantas? Tudo bem lá. Vamos adubar? <risos> Fala oi pra Zara Linda, pros varão. É correria, gente. É aqui. Como que foi hoje no trabalho? Aleira, né, mamãe? É. É sem massagem, que nem diz o... É sem massagem? É sem massagem, que nem diz o ditado. É assim, sem massagem. Eu não louco mesmo, assim, ó. Eita, claro, mas tá bom, tu aguenta, tu é forte, graças Caralho, a Deus. Pô, que dia bonito, tá fazendo sol, né? Mas tava nubladíssimo hoje a de manhã. Vai ser chuva, pensa. Vai ser chuva? Previsão. Tô aqui, eu vim tomar um cafezinho pra descansar, Vamos que hoje foi fuga. pauleira também. Hoje não teve massagem pra mim também, não. Massagem não, minha filha, que nem diz Manuela, é sem massagem, papai. É sem massagem. Massagem sem massagem, papai. Que que é isso, vai adubar as plantas é, agora? Tem um medidor aqui, ó. Ah, que sim. Esse aqui é mais completo, gente, do que o outro. Cadê o medidor, esse é, copo aí? Esse aqui, ó. Ah. Entendeu? Eu vou pôr... Eu vou ah, uma colher de uma, sopa. Uma colher pequena de... dessa, entendeu? É, porque vai que as plantas vai não que, se dá, né? Porque o outro, elas sentiram, né? Pois tá bom, vou ficar aqui só filmando. É, Ou quer é que eu te ajude, hein? Não, fica aí à vontade, descansa aí. É, que eu tô cansada. Eu ia na padaria pegar uns pão, mas quando a gente tá precisando de uma dieta... <risos> Chama na caixanga. Chama na caixanga. <risos> Gente, pra quem não tá entendendo nada desse negócio de chama na caixanga, ontem de noite o Alan fez uma carne de panela, não foi, nego? É. E uma carne gostosa. Sabe aquela carne com molho que a gente gosta de comer com farinha? Assim, o pessoal do Nordeste oh, que vai entender mais, né? Assim. Fala, isso, vai falando, né? Eu vou mostrar no hoje. Não, nega, aí vai misturar os isso. assuntos. Não, fala, vai falando então. <risos> Gente, enfim, segue lá no Instagram que tem um conteúdo diferente. Que lá é mais, auto... é mais imediato, né? Que nem né, ele fez a carne, eu tava dando risada e eu já comecei a gravar. E eu não tava gravando o vlog. O vlog, assim, é uma coisa mais tranquila. Tanto que tem valores que falam, Dani, é diferente do teu conteúdo do YouTube, do Instagram. Mas é porque o Instagram é mais automático, assim, né? E o YouTube é mais calmaria, é a rotina do dia mesmo. Agora deixa eu filmar o varão botando aqui o, o coisa nas plantas. Tu vai colocar em todas, Alain? Todas essas... E é tipo de uma bolinha, né? Parece raçãozinha de... É, é adubo. 
É o quê? Lá no Nordeste é tipo um adubo. O pessoal chama. Eu tô achando isso aqui é tipo aquele 18 por 18 que o pessoal põe nas plantas. E o que é isso? Um adubo, né? Fertilizante. Né? <risos> Mas o que é que tem dentro? É isso que ah, eu quero saber. Ah, ureia. Um monte de composto, né? Ah, ureia, pô. cálcio. Um monte de. Aí depois a gente vê se funcionou, né? É, se, se não ficar amarelo. <risos> Tô pondo bem longe, gente, pra... Pra ver se... Você não disse que ia colocar pequenininha. Você tá colocando duas? Você colocou duas? Duas pequenas. A grande equivale a duas grandes. Uma grande. Tô pondo do lado e de outro, só que não é cheia. Tu tá se enganando. <risos> Gente, chegamos ao final de mais um vídeo, graças a Deus, esse vídeo foi um pouquinho mais curto do que os vídeos que eu tenho feito ultimamente, né? Mas é porque se eu entro nesse ritmo de fazer só vídeo longo, depois eu acabo não dando conta. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos vocês pelos comentários, pelos likes, né? São comentários tão lindos, peço perdão para aqueles que eu não consigo ler... Né? Eu sempre estou por aqui, sempre estou lendo, sempre estou respondendo, mas é que às vezes realmente a gente não consegue dar conta de tudo. Afinal de contas, nós somos 100 mil pessoas aqui, né, gente? Quem diria? Deus fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos muito alegres, né? Tenho visto os comentários de vocês felizes, porque o varão está aparecendo mais por aqui. <risos> Ai, gente, graças a Deus. É gostoso mesmo quando ele aparece, ele e as meninas. Eu sei que vocês gostam. Nem sempre é possível, né? Mas sempre que der... Ele e as meninas vão aparecer por aqui sim, porque afinal de contas a missão virtuosa é isso, né? Não é sobre mim, não é sobre uma pessoa, é sobre aquilo que Deus tem feito na nossa casa. Deus tem curado a nossa casa, Deus tem é, tratado os nossos corações e é maravilhoso né? poder viver esses processos e compartilhar eles com vocês. Porque às vezes naquelas fraquezas que a gente vence, nas nossas superações... É, vocês também se sentem inspirados a não parar, a não desistir. E tem um texto na Palavra de Deus que sempre me inspira muito, que está em Hebreus capítulo 11. O começo desse capítulo já vai né, iniciando com algo muito forte, com um versículo muito poderoso, que é aquele que diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Então, ainda que a gente não consiga ver, o Senhor está trabalhando e a gente precisa crer para viver essas promessas. Esse capítulo vai dizer que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é abençoador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a gente precisa acreditar né, na, na promessa do Senhor. A Bíblia vai nos falar a respeito de 12 espias. Foram 12 homens que Moisés separou, um líder de cada tribo, para espiar a terra prometida. Deus havia prometido a terra para eles. Eles foram espiar só para ver o que estava acontecendo ali, porque, afinal de contas, o povo de Deus era composto de mulheres, crianças, idosos, muitos animais. E eles precisavam estar preparados, né? Eles sabiam que ali habitava um povo e eles queriam entender como que era a região. E quando eles trouxeram as mensagens de volta, né? Dez deles começaram a falar, olha, a terra é boa. Mas tem gigante, tem esse problema, tem aquele. Então o coração do povo começou a se esmorecer, começou a enfraquecer. Mas dentre aqueles doze, haviam dois que não se corromperam, não se curvaram diante das impossibilidades. Eles preferiram olhar para o Senhor e acreditar na promessa. Né? E eles foram Josué e Caleb. E por conta disso, por conta dessa postura de fé, mesmo diante da impossibilidade... A Bíblia vai nos dizer que daqueles doze, eles dois foram os únicos que pisaram na terra da promessa, sabe? E quando a gente segue lendo aqui o texto, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32 está escrito assim. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé... Olha que interessante isso, pela fé, não foi pela capacidade, não foi pela força não foi pelas suas armas, não foi pelas pessoas, pelo apoio das pessoas, foi pela fé que conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, 
Da fraqueza tiraram força. Nossa, como eu gosto disso. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, gente. Aqui é a galeria dos heróis da fé. No, no, livro de, no capítulo 11 de Hebreus, né, da carta aos Hebreus, a gente ouve falar de Moisés, de Noé, de Jacó, de todo mundo. E quando a gente olha para a vida desses homens, desses heróis, né? Quando a gente olha para a vida de Raab, dessa mulher, a gente vê que eles eram humanos de carne e osso como a gente, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas falhas, mas por conta da fé que eles tinham no Senhor, eles alcançaram promessas, né? Eles fecharam a boca de leões, Daniel na cova dos leões, gente. Que história maravilhosa, isso foi real, aconteceu de fato. Sabe? Então Deus traz livramento, Deus traz força, Deus é tudo aquilo que a gente precisa que Ele seja, mas a gente precisa acreditar que Ele está conosco, sabe? A fé é a prova daquilo que não vemos, a gente precisa acreditar que o nosso Deus Ele é fiel, Ele está cuidando de nós. E quando eu vejo aqui, ó, que da fraqueza tiraram forças, gente, quantas vezes a gente se encontra em situações que a gente pensa assim, não, agora eu desisto, porque agora eu não vou dar conta de seguir, não. Agora eu não dou conta de ir em frente, sabe? E teve uma varoa que perguntou essa semana, ela perguntou a respeito da placa, né? Quando que chegava a nossa placa? A nossa placa eu acredito que chega amanhã. Tô esperando ansiosamente por isso, vou ver se eu gravo um videozinho recebendo ela. E quantas vezes, gente, por conta da demanda, por conta da correria, dos problemas, das lutas diárias, eu pensei em desistir. Lá atrás, no começo, porque a gente demorou. Quando eu comecei a gravar para a internet, né, eu quero abrir, eu não ia falar sobre isso, mas se eu tô falando amém, vou deixar. Quando eu comecei a gravar pela para a internet, o resultado ele não veio instantâneo, sabe? Foi um eu recebi do Senhor essa direção. Eu não queria é, vir para internet, não era esse meu sonho, esse meu desejo, mas eu senti que o Senhor tinha algo comigo aqui na internet. Mas a gente, como sempre, a gente se sente tão incapaz, tão pequeno, então eu tinha medo. De, de enfrentar situações que a internet acaba nos expondo, né? Muita gente falando coisas que não sabe, os julgamentos, né? Mas hoje eu posso dizer que também tem uma parte maravilhosa, que é ter vocês aqui comigo, sabe? Vocês têm sido uma benção eu quero que vocês saibam que vocês estão sempre em minhas orações, todos os dias. Eu oro para que Deus entre na sua casa, abençoe sua vida. E eu louvo a Deus por cada testemunho que eu leio aqui. E é maravilhoso, mas... Quando eu olho lá para trás, é, não tinha resultado, não tinha visualização, não tinha... Era pequenininho, eu lembro que quando eu postei o primeiro vídeo, eu acho que tinha 195 pessoas no canal e eu acho que era por conta de alguns vídeos de palavra que eu postava antes, mas era muito pequenininho, só que eu fui ali começando e, e quando os resultados eles não vêm na hora que a gente espera, porque a gente acha assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer, eu vou postar um vídeo e vai viralizar. Só que não é assim. Deus não deita vinho novo em odre velho. Primeiro, ele, ele prepara a gente. Então, assim, o processo me preparou. Em muitos momentos, eu me senti tão cansada. E eu olhava para as visualizações. Eram tão pouquinhas visualizações que eu pensava assim... Ah, eu não... Deixa para lá. Eu acho que não era para estar aqui mesmo. Só que aí o Espírito Santo, naquele, em um daqueles momentos, me confrontou. Falou assim... Olha, se uma vida tivesse sido tocada... Né? já não valeu a pena e eu parei para pensar a verdade então eu mudei o meu olhar eu parei de me mover né, por motivação porque a motivação ela vem a partir dos números então se você tem resultado você tem motivação e comecei a me mover por propósito o que é propósito? O propósito é você entender que às vezes você vai ter um trabalhão para fazer aquilo e uma pessoa vai ser alcançada mas você vai ficar feliz por essa uma pessoa porque o propósito se cumpriu na vida dessa pessoa Sabe? Então, eu parei de me mover por números, por vista e comecei a me mover por fé, crendo que aqueles vídeos que eu estava gravando, editando e postando, ia alcançar alguma vida, ia fazer a diferença para alguma pessoa, sabe? Assim como fez na minha vida né? a diferença quando alguém falou de Jesus para mim. Então, é isso. É a diferença de você se mover por motivação e por propósito. Então, se a gente se move por propósito, a gente tem que se mover por fé também. Acreditando que mesmo que é, o resultado não venha da forma que a gente esperava, mas aquilo que Deus mandou a gente fazer vai cumprir um propósito, sabe? Não tá dando para entender, sabe? Para a glória de Deus, a gente vai receber a nossa placa de 100 mil, varolindas e varões abençoados. O nome do Senhor tem sido glorificado, mas quando eu olho para trás, eu olho assim, se eu estivesse caminhando sozinha, se eu não tivesse colocado nas mãos do Senhor, se eu não tivesse me é, buscado no Senhor, 
a força para continuar, eu teria desistido. Então eu vejo que na minha vida, muitas vezes, da fraqueza eu tirei força porque eu coloquei a minha fé no Senhor, sabe? E é isso, gente. Então eu, eu quero encorajar você, com cada vídeo aqui, eu sempre peço a Deus, Senhor, toma a direção, sabe? Que os conteúdos venham do teu coração, porque que não seja mais um vídeo, mas que seja sempre... É uma, uma semente que vai cair no coração de alguém e vai brotar ali em forma de fé, em forma de, de, de vontade de prosseguir, de encorajamento, né? Esse é o propósito da Missão Virtuosa. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, que Deus abençoe a cada varolinda, cada varão, que o Senhor entre com providência nas suas causas e que você viva o melhor de Deus, né? Deus está fazendo algo novo, eu creio nisso. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um beijo, varões, e a paz do Senhor para os varões. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acho que no próximo vídeo, a nossa placa já vai estar aqui, para a glória de Deus. <risos> Tchau, gente.